टेलीकम्यूनिकेषन एपड़ू कूड़ा अवकाश व्यापार अवकाश पुष्क अट्ला यदा मैनुफाक्चरिंग यूनिट मेरे तयारी पड़ते बीकु मध्यकाल मोबाइल पर्टिकुलर मोबाइल टेक्नजी में इंडिया मन मन ओन भारतीय चाल मंद युवक मोबाइल मैनुफाक्चरिंग यूनिट मोदीपी सो सफोन इकड़े तैयार चेयटने जो प्रक्रिय मध्यक मन गमन का इंदोड़ चाल मंच अवकाश ईवन ये ग्राम में आई कुग्राम में उजु अब याबाई मोबाइल वाड़ेवा उठा मंडल सेंटर में उठे चुटप विलेज नीचे मोबाइल पड़ेदा वाले एक्ड़ पे एक्ना दी चुवाले काबटे मोबाइल टेक्नजी मोबाइल रिपेर लेकिन मोबाइल सेल्स मोबाइल डिस्ट्रिब्यूशन इलांटना टेकअप चेयलते चाई मैक्रो यून लेकिन स्माल एंटरप्रैज मोदीपी बड़पे अवकाश उ तरवा रंग टूरीज हास्पिटालिटी अं ट्रावल टूरीज इंत सैशन डिस्कसंगण टूरीज पैन तेलंगा प्रभुत् चाल मंच फोकस चाल प्रदेश मन की यात्रा यात्रा प्रदेश चूड़द प्रदेश चारा वरक मरगन पड़पोन वीडू गमन वाट मल्ली वेली प्रक्रिय प्रक्रिय कोसम पाट पड़ता दशो मन को टूरीज इंका इंका पे अवकाश हो अगे इपड़ेवर यात्रा स्थला उड़ता कावाल अदा सो प्रति चोट गुड़ो सत्रा उ सत्रा उंट्रस्ट उठी यात्रि उड़कु काबी प्रति आश्रा स्थल में होटल का लेकिन और भोजन सदफि सदी चला पेद अवकाश युवत की उपयोगुटे पे बड़ता है अट्ला ट्रावल इपड़ो एरिया जिले टूरी स्पाटलू ट्रावल एजेंसी ला मोदीपी मेनेज चेयलते प्रती आदिवार प्रती सलव दिन चाल बड़चे अवकाश उ तरवा दी रहा प्रभु दीन कर्ति जी पॉलिस कर्नीचर अं फर्शिंग अने इंको सैक्टर यह फर्नीचर अने अवसर तपद आफीसईना इलाइना गुड़ना लेको अभी बड़ना यदा फर्नीचर का फर्नी चाहे काबट चुकाण काबी फर्नीचर फर्नीशिंग अने सैक्टर इंदो दी अवकाश तरह बिल कंस्ट्रक्ष रियल एस्टेट चाल एन भूम अभी वीतवरक गत को पट्टी माला मध्यक माला मुंदंजो वे मुं मु इंका दाटो अवकाश उवकाश होबाटी बिल कंस्ट्रक्ष रंग में दीन कईडेंटिफाई कींट ओन वेर प्रभुत्व सहकार तो मोदीपेट तरह ईटी इनफर्मेस टेक्नजी चाल मंद युवक युवती युवक ईटी पैन इंट्रस्ट चूपुर काबटे ईटी पैन इंट्रस्ट चूपी युवत नॉड्ज सवत इनोवेशन ने आविष्क चेयलन ने कपेटी युवती युवक एवरना क्रोत साफ्टवेर डिजन चेयटा यानी लेकिन उन्वे साफ्टवेर इंप्रूवेंटा यानी लेकिन उन्वे साफ्टवेर मॉड्यूल इंटीग्रेटना क्रोतर चेदल कुटे इट कई रंग में एना प्राजेक्ट टेकअप चेदलुटे प्रभुत् संप्रदी प्रभुत् चाल प्रा मुख्यता रंग काबी दीं अवकाश हो अगे कंस्ट्रक्ष मेटीरिय बिल कंस्ट्रक्ष रंगमें कंस्ट्रक्ष मेटीरिये ईरन का हार्डवेर का लेकिन ग्लास सो इला मेटीरियो व्यापार में चाल एन अवकाश पर्टिकुलर इपड़ वुडन को ईरन वेप स्टील वेप बंग दूसक इपड़ींका स्टील नीचे ग्लास वेपेता ग्लास फिट्स अने चाल अधुनातन स्टैल परगणी काबटे इला रोज रोजकू मार ट्रेंड्स ने बटी कंस्ट्रक्ष मेटीरियो तेड़ काबी कंस्ट्रक्ष मेटीरिय संबंधी व्यापार चाल अवकाश प्रभुत् दी दी सपोर्टा की सैक्टर का गुर्ति टेक्सटल अं क्ला इंदो अवकाश चला टेक्सटल अं क्ला बटल के संबंधी को मेरे को इधी गत को तट वास्तव भविष्य में अंत दींट कांपटेषन एक्विंद बाग 
ఎంత కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇన్నోవేషన్ కొంత క్రియేటివిటీ బాగా ఉండి మీరు చేసే వ్యాపారంలో కానీ లేకపోతే మీరు చేసే ప్రోడక్ట్లో కానీ మంచి క్రియేటివిటీ ఉండి అది పది మందిని అట్రాక్ట్ చేయగలిగితే కనుక ఖచ్చితంగా విజయాన్ని వరించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టెక్స్టైల్ క్లాతింగ్ అనేది ఎంత పోటీ ఉన్నా మీ ఇన్నోవేషనే దానికి మీకు మీ సక్సెస్కి పనికి వస్తుంది దా ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వంలో ఇది కూడా ఒక ఆప్షన్ మీరు దీ దీ దీన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు తర్వాత హెల్త్ కేర్ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఆరోగ్య రంగంలో కూడా రకరకాలైనటువంటి అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అది మీరే మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ పెట్టడం కానీ లేదు మీరే ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సొంతంగా పెట్టడం కావచ్చు లేకపోతే ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ కోసం మీరు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా మీరు హెల్త్ కేర్కు సంబంధించిన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్యకాలంలో కాల్ హెల్త్ అని చెప్పని ఒకటి చిన్న ఇనిషియేటివ్ ఈరోజు వరల్డ్లోనే అది దానికి పేరు వచ్చింది మన హైదరాబాద్లో అది కాల్ హెల్త్ అనే ఇనిషియేటివ్ టేకప్ చేయడం జరిగింది అది ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఒక పెద్ద విలువైన బిజినెస్ ఐడియాగా దాన్ని గుర్తించడం జరిగింది కాబట్టి హెల్త్ కేర్ రంగంలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలు ఉన్నాయి హెల్త్ కేర్లో ఎప్పటికీ అవకాశాలు తగ్గడం అనేది జరగదు పోతూ ఉంటే పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇదొకటి తర్వాత ఈ సెక్యూరిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఇంకా సరిగ్గా గ్రాబ్ చేయనటువంటి ఒక అవకాశం ఇది అంటే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలు కావచ్చు లేకపోతే ఆఫీసులు కావచ్చు లేకపోతే వ్యాపారాలు కావచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో ఇంకా మీకు మీరు మీకు తెలుసు ఎక్కువగా ఈ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ ఎక్కువైన తర్వాత మనకు పట్టణాలలో చిన్న చిన్న టౌన్లలో కూడా అపార్ట్మెంట్లు వస్తున్నాయి మరి అపార్ట్మెంట్కి సెక్యూరిటీ కావాలి తర్వాత ఈ బ్యాంకులు తర్వాత ఏటీఎంలు తర్వాత చిన్న చిన్న ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో తర్వాత ఈ బంగారం కుదోబెట్టుకునేటువంటి మనపురం లాంటి సంస్థలు సో ప్రతి ముఖ్యమైనటువంటి విలువైనటువంటి అసెట్కి సెక్యూరిటీ అనే భద్రత అనేది చాలా ముఖ్యమైనది భద్రత లేకపోతే అవి చాలా కష్టం అది రిస్క్ కాబట్టి భద్రత అనేది ముఖ్యమైనది కనుక భద్రతకు ప్రతి రంగంలో కూడా ప్రాముఖ్యత ఉంది కాబట్టి సెక్యూరిటీ అనేది కూడా ఒక రంగంగా ఎదిగింది ఇప్పుడు కాబట్టి ఈ సెక్యూరిటీ కోసము సెక్యూరిటీని ఎంగేజ్ చేయడానికి ఒక చిన్న ఏజెన్సీ పెట్టుకొని ఒక వంద మందిని రెండు వందల మందిని ఐదు మీ కెపాసిటీని బట్టి వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి యువతి యువకులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళను సెక్యూరిటీ కోసం వాళ్ళను రకరకాలైనటువంటి బ్యాంకుల్లో కావచ్చు స్కూళ్ళలో కావచ్చు ఇండస్ట్రీల్లో కావచ్చు నియమి నియమించగలిగేటువంటి ఒక అవకాశం కూడా ఉంది ఇది ఉద్యోగాల కల్పన అవుతుంది ఇది వ్యాపారంగా కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది అట్లాగే సెక్యూరిటీ అంటే జస్ట్ నాట్ ఈ సెక్యూరిటీనే కాకుండా మనకిప్పుడు రకరకాల సెక్యూరిటీ డివైజెస్ వచ్చినాయి ఈ సీసీటీవీ అంటున్నాం సీసీటీవీ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఏం జరిగింది తెలుసుకోవటానికి ఇది కూడా సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్లో ఒక ఒక భాగం భద్రతలు భద్రత కోసం ఒక భాగం అలార్మింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది అంటే ఎక్కడన్నా పొగ వస్తే అలారం వచ్చేటట్టు లేకపోతే ఎక్కడన్నా నీళ్లు సీపేజ్ నీళ్లు లీక్ అయితే వెంటనే అలారం వచ్చేటువంటివి తర్వాత ఈ డబ్బులు ఎక్కడన్నా ఉంటే వాటిని సేఫ్ లాకర్లలో పెట్టుకునేవి ఆ సేఫ్ లాకర్ టెక్నాలజీ కూడా సో ఇట్లా సెక్యూరిటీ అనేది ఈరోజు ఒక సెక్టార్ అయిపోయింది కంపల్స కంపల్సరీ సెక్టార్ అయిపోయింది అది కాబట్టి ఈ ఇది కూడా దీన్ని కూడా ఒక ప్రాధాన్యతగా ప్రభుత్వం గుర్తించి సెక్టార్గా గుర్తించిన ఇందులో కూడా మీరు అవకాశాలు వెతుక్కోవచ్చు అట్లాగే వ్యవసాయం అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ రంగంలో మీరు చూస్తే రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మీరు విత్తనాలు ఎరువుల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే కుప్పను ఊడ్చి పంట చేతికి వచ్చి హార్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడం కానీ లేకపోతే అవి వెజిటబుల్స్ ఇంకేదన్నా అయితే వాటిని నిల్వ ఉంచటం కానీ వాటిని మార్కెట్కు తరలించటం కానీ మార్కెట్కు తరలించేటప్పుడు కూడా వందలాది కిలోమీటర్లు వాటికి కూరగాయల లాంటి వాటికి లేకపోతే కొన్ని రకాలైనటువంటి పంటలకి వాటికి ఒక రకమైనటువంటి టెంపరేచర్ కావాలి అదే సర్టన్ టెంపరేచర్లోనే వాటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే పాడవకుండా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి నిల్వ ఉంచడమే కాదు ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఒక ఒక ప్రాసెసే కాబట్టి రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ విత్తనం వేయడం నుంచి మొదలు పెడితే మీరు ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని మార్కెట్కు తరలించి దాన్ని ఇది చేసే వరకు కూడా ఈ సైకిల్లో ఎక్కడైనా మీరు అవకాశాన్ని వెతుక్కోవచ్చు ఈ అవకాశం దీన్ని ఒక వ్యాపారంగా చేసుకుంటాను లేకపోతే దీన్నే నేను టేకప్ చేసి ఒక పరిశ్రమగా నేను చేస్తాను అనుకున్న వాళ్ళు అది ఇది కూడా ఒక ప్రాధాన్యత క్రమంగా తీసుకో తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ అవి ట్యూటోరియల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ప్రైవేట్ కాలేజీలు కావచ్చు కోచింగ్ సెంటర్లు కావచ్చు ఆన్లైన్ టీచింగ్ కావచ్చు 
లేకపోతే ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ కావచ్చు సో ఇది కూడా ఒక రంగంగా ప్రభుత్వం గుర్తించింది కాబట్టి దీంట్లో కూడా మీకు కొత్తగా ఏదైనా పెట్టదలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఆర్థిక సహాయమే కాకుండా కావాల్సినటువంటి సాంకేతిక సహకారం కూడా ప్రభుత్వం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ ఈరోజు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోవాలన్నా తప్పనిసరి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తప్పదు సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరిగినా కొద్దీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రంగం కూడా పెరుగుతూ ఉంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యొక్క అవసరం పెరిగినా కొద్దీ ఆ రంగం పెరుగుతుంది లాజిస్టిక్స్ కూడా అంటే లాజిస్టిక్స్ అంటే అతి తక్కువ వాహనాలు అతి తక్కువ సమయంలో అతి తక్కువ ఎనర్జీతో అతి ఎక్కువ లాభదాయకమైనటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఏ రకంగా చేయాలనేటువంటి ప్లానింగ్ వ్యవస్థ అట్లాగే ఆర్గనైజింగ్ వ్యవస్థనే లాజిస్టిక్స్ అంటాం ఈ లాజిస్టిక్స్ అనే టెక్నాలజీ కూడా బాగా కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత పెరిగింది లాజిస్టిక్స్లో కూడా ఈరోజు ఉద్యోగాలు అవకాశాలే కాదు వ్యాపార అవకాశాలు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి అంటే ఒక లాజిస్టిక్స్ సంబంధించినటువంటి సంస్థ మీరు పెట్టుకుంటే మీరు ఒక ఒక పది కంపెనీలు లేకపోతే ఒక పది పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్తో మీరు లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడా మీరు మీరు వాళ్ళతో టైఅప్ పెట్టుకొని వాళ్ళ భాగస్వామ్యంతో మీరు మీ యొక్క లాజిస్టిక్స్ ఆపరేషన్స్ని వాళ్ళకి అవుట్ సోర్సింగ్ లాగా అంటే మీ వాళ్ళు వాళ్ళు మీకు డబ్బులు ఇచ్చేటట్టు మీరు వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇచ్చేటట్టుగా చేయొచ్చు అలా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీకు తెలుసు తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటీ హార్డ్వేర్ ఇందులో కూడా చాలా చక్కటి అవకాశాలు ఉన్నాయి మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగం కూడా పె ఎంతైనా పెరుగుతూనే ఉంటుంది తగ్గేది లేదు అడ్వాన్సెస్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా 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 కాబట్టి హార్డ్వేర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి చదువుకున్న యువతకైతే సొంతంగా ఇన్నోవేట్ చేసి సొంతంగా ఏదైనా చేయడానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలు ఉన్నాయి మీకు తెలుసు ఈరోజు కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ కావచ్చు అది మొబైల్ టెక్నాలజీ కావచ్చు ఏదైనా టెక్నాలజీ ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ హార్డ్వేర్ ముందుకు వెళ్ళకుండా ఇవి ఏవి వెళ్ళవు కాబట్టి హార్డ్వేర్ ఉంటేనే సాఫ్ట్వేర్ పనిచేసే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ హార్డ్వేర్లో ఏమి లేదు అనుకోవడం అది కరెక్ట్ కాదు ఎలక్ట్రానిక్స్ హార్డ్వేర్లో ఎప్పుడు ఇన్నోవేషన్కి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు కొత్త పరిశ్రమ లేకపోతే కొత్తదనం అనేది వస్తే అది ఒక రెవల్యూషన్ అవుతుంది మీకు తెలుసు ఎట్లా అడ్వాన్స్ అవుతుంది మొబైల్ టెక్నాలజీ కానీ మన మనం వాడే కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ కానీ గత పది సంవత్సరాలుగా విపరీతమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి అభివృద్ధి జరిగింది టెక్నాలజీస్లో ఇంకా ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా మీ మీరు ప్రయత్నం చేస్తే అవకాశం ఉంది ప్రభుత్వ సపో ప్రభుత్వం యొక్క సపోర్ట్ మీకు దొరికే అవకాశం తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫార్మా అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ మందులు మందులు అనేవి జీవితంలో భాగం అయిపోయినాయి అది మెడిసిన్స్ అవి ఈరోజు ఫార్మా అనేది ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగే కాదు అంటే మందులు తయారీ ఒకటే కాకుండా మందులు ప్యాకింగ్ చేసేది కూడా పెద్ద రంగంగా తయారైంది అదే కాదు మందులు ప్యాకింగ్ చేయడమే కాకుండా మందుల పైన వాటికి రీసెర్చ్ చేయటం కూడా పెద్ద ఎత్తున అంటే ఏ మందు ఎట్లా వాడకం ఎట్లా ఉంది దాని పరిస్థితి ఎట్లా ఉందన్న ఇంపాక్ట్ స్టడీస్ వాటిపైన కూడా అదొక రంగంగా వచ్చింది తర్వాత లైఫ్ సైన్సెస్ రకరకాలైనటువంటి కాస్మెటిక్స్ కావచ్చు లేకపోతే హెల్త్ డ్రింక్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి కావచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలు ఉన్నాయి అది ఒకటి తర్వాత రీటైల్ రీటైల్ మార్కెట్ అనేది ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతూ ఉంది రిటైల్ మార్కెట్ ఎంత ఆన్లైన్ వచ్చినప్పటికీ కూడా రిటైల్ మార్కెట్ విలువ ఎప్పటికీ తగ్గదు రిటైల్ అనేది జనాభా పెరుగుతున్నా కొద్దీ రిటైల్ అమ్మకం పెరుగుతూనే ఉంటుంది కొత్త కొత్త రిటైల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి సో ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఒక చిన్న టౌన్ ఉంటే దానికి సంవత్సరం తిరిగేటప్పటికీ నాలుగు కొత్త కాలనీలు వస్తున్నాయి ఆ నాలుగు కొత్త కాలనీలో నలభై రిటైల్ షాపుల యొక్క అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాగే రంగాలు కూడా కొత్త కొత్త రక రకమైనటువంటి ఇంతకుముందు మనం చూడనటువంటి ఐటమ్స్ ఇంతకుముందు మనం తిన్నటువంటి వస్తువులు మన మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి గ్లోబలైజేషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వాటికి సంబంధించినటువంటి రీటైల్ అవుట్లెట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అట్లాగే ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి వాటికి సంబంధించిన రీటైల్ అవుట్లెట్స్ వస్తున్నాయి రీటైల్లో ఎప్పటికీ కూడా బిజినెస్ అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు మీరు ఏది మీకు ఏది సూట్ అవుతుంది ఎటువంటి రంగాన్ని మీరు ఎంచుకుంటే మీరు మీ యొక్క రిటైల్ బిజినెస్ను మీరు మొదలుపెట్టవచ్చు అన్నటువంటిది మీరు చూసుకోండి అట్లాగే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పాయింట్ ఒకటి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈరోజు మీకు రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు మన దేశ మన దేశంలో నట మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో నట ఒక యాభై లక్షల మంది ఏదన్నా ఒక పరిశ్రమలో అంటే ఇండస్ట్రీ స్కిల్డ్ ఏదన్నా ఒక పనిలో నైపుణ్యం
రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు యాభై లక్షల మంది స్కిల్డ్ లేబర్ అవసరం ఉంది ఈరోజు మనకి అది ఎడ్యుకేటెడ్ కావచ్చు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కావచ్చు ఒక పని అంటే ఒక టెక్నిక్ టెక్నికల్గా ఒక పని చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క అవసరము అంతమంది ఉద్యోగుల యొక్క అవసరం ఉంది పరిశ్రమలలో కానీ మన యొక్క వ్యాపారాల్లో కానీ కాబట్టి దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలంటే కనుక మనం మనం ఏం నేర్చుకుంటే అవకాశం ఉంటుంది ఏ రంగంలో అవకాశం ఉంది ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనది అవకాశాలు మన దగ్గరికే రావు మనం అవకాశాల దగ్గరికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే జాతీయ స్థాయిలో పాలసీలో భాగంగానే ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం పేరు స్టార్ట్అప్ ఇండియా ఇది ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పని ఈరోజు మొదలుపెట్టినటువంటి ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రాం ఫ్లాగ్షిప్ ప్రో ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ప్రోగ్రాం ఈ స్టార్ట్అప్ ఇండియా అనేటువంటి ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మీరు ఏదైనా మీరు ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టున్నది ఇంత క్రితమే ఒక ఏడేళ్ళు ఆ లోపల మొదలు పెట్టున్నటువంటి వ్యాపారం కానీ మీ యొక్క కంపెనీ లేకపోతే ఫ్యాక్టరీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ అది ఇరవై ఐదు కోట్ల కంటే తక్కువ టర్న్ ఓవర్ ఉన్నటువంటిది అయి ఉండాలి సంవత్సరానికి ఈ రెండు రూల్స్ ఉంటాయి దానికి ఇటువంటిది ఏదైనా మీరు స్టార్ట్అప్ ఇండియా కింద మీరు నమోదు చేసుకోవచ్చు మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు చేసుకుంటే మీకు అవసరమైనటువంటి శిక్షణ మీకు అవసరమైనటువంటి మెంటారింగ్ గైడెన్సు మీకు అవసరమైనటువంటి టెక్నికల్ సపోర్టు మీకు అవసరమైనటువంటి లాజిస్టిక్ సపోర్టు మీకు అవసరమైనటువంటి ఫండింగ్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే ప్లాట్ఫామ్ పైన మీకు దొరికేటువంటి అవకాశం ఉంది సో మీరు ఆల్రెడీ ఏదైనా అది చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు ఏదైనా ఒకటి ఆల్రెడీ మీరు మొదలు పెట్టేసిండ్రు కంపెనీలో వ్యాపారం ఆల్రెడీ మీకు ఉంది ఉన్నవాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు లేకుండా కొత్తగా మొదలు పెట్టాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్అప్ ఇండియా స్కీమ్ కింద కొత్తగా ఏదైనా మీరు మొదలు పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా మీరు వెబ్సైట్ స్టార్ట్అప్ ఇండియా అని చెప్పని మీరు గూగుల్లో కొడితే మీకు వెబ్సైట్ దొరుకుతుంది ఈ వెబ్సైట్లో మీకు అన్ని రకాలైనటువంటి వివరాలు ఉంటాయి అట్లాగే మీరు నమోదు చేసుకున్న తర్వాత మీరు మీరు హబ్ మీకు ఎటువంటి హబ్ అంటే మీ యొక్క సెక్టార్ను బట్టి అంటే ఒక సెక్టార్లో నమోదు చేసుకున్న వాళ్ళకందరికీ ఒక హబ్లో ఒక అవకాశం కూడా జరుగుతుంది సో ఏ హబ్లో మీకు ఎటువంటి అవకాశం దొరికింది తర్వాత ఏ నెలలో ఎన్ని కంపెనీలు లేకపోతే ఎన్ని వ్యాపారాలు దీని కింద నమోదు కాబట్టి ఎన్ని వ్యాపారాలకు ఈ నెల లేకపోతే సంవత్సరంలో ఫండింగ్ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అన్నటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా వెబ్సైట్లో పొందుపరచడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ఈరోజు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈరోజు దాదాపుగా పదహారు లక్షలకు పైన పదహారు లక్షలకు పైన వ్యాపారులు కానీ పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి సాంకేతిక బృందాలు కానీ ట్రైనింగ్ పొందుతున్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో అట్లాగే ఒక మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై హబ్స్ అంటే రకరకాల సెక్టార్ల యొక్క పనిచేస్తున్నటువంటి హబ్స్ మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై హబ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అందులో ఈ నెలలో ఈ నెలలో కొత్తగా నమోదు చేసుకున్నటువంటి కొత్త పారిశ్రామికవేత్తల సంఖ్య ఆరు వందల ముప్పై ఈ నెలలో ఈ రోజుకి దాదాపుగా అరవై ఏడు మందికి ఫండింగ్ సపోర్ట్ అందింది ఈ నెలలో సో ఇట్లా మీరు కూడా ట్రాక్ చేయొచ్చు సో చూసుకొని మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కనుక ఇందులో మీరే రిజిస్టర్ చేసుకొని మీరే నమోదు చేసుకునేటువంటి సొంతంగా అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో మీరు వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ ఏదైనా మీరు ఎంచుకోవాలంటే ఒక్కొక్క మినిస్ట్రీకి మీరు ఒక్కొక్క మినిస్ట్రీని మీరు అందులో క్లిక్ చేయవలసి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మినిస్ట్రీ అని క్లిక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ మినిస్ట్రీ కింద మళ్ళీ మీకు డిపార్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది దానికి ఎదురుగా సో ఏ డిపార్ట్మెంటులో ఏముంది అనేది మీరు ముందుగా చూడాల్సి ఉంటుంది చూస్తే ఏది సూట్ అవుతుంది మీరు దేనికి అప్లై చేసుకోవాలనేది మీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు డిపార్ట్మెంట్లో క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏమి వస్తుంది ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అని వస్తుంది సో ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కింద ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయి లెర్నింగ్ అవకాశాలు ఏమున్నాయి శిక్షణ కోసం ఫండింగ్ అవకాశాలు ఏమున్నాయి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో ఏ స్కీమ్లో ఏ రకమైనటువంటి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది మీకు ఏ రకమైనటువంటి మెంటరింగ్ సపోర్టు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇందులోనే ఉంటాయి అందులోనే మీరు అప్లికేషన్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ మీరు ప్రాసెస్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం మీకు ఉంటుంది సో దీన్ని మీరు దృ
మీకు మీ యొక్క సొంత వ్యాపారం లేదా సొంత పరిశ్రమ మీరే నెలకొల్పుకున్నట్టుగా ఉంటుంటుంది ఆ తర్వాత మీరు ఎంతోమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంతోమందికి మీరే ఉద్యోగాల కల్పన చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అట్లాగే దేశానికి సమాజానికి కూడా కొంత సంపదను కూడా క్రియేట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు మరి మీరు ఆ వెబ్సైట్లన్నీ ఏమున్నాయి స్టార్టప్ ఇండియాలో ఏముంది ఏం అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు మీ యొక్క దేనికి ఏ రకంగా మీరు అప్లై చేసుకోవాలి లేదంటే ఈ పాలసీ కింద ఉన్నటువంటి ఇన్ని స్కీమ్స్ చెప్పాను నేను ఈ స్కీమ్లలో ఏ స్కీమ్లో ఏ రకమైనటువంటి శిక్షణ మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీకు ఏ రకంగా మీరు ఎంత మీకు ఫండింగ్ సపోర్ట్ ఎక్కడ అవసరం ఉంటుంది మీకు తర్వాత ఏ రకంగా మీకు ఎంత ఇంతకుముందు ఇవేవి లేవు ఈ మధ్యకాలంలోనే వచ్చినాయి కాబట్టి వీటిని పూర్తిగా మీరు వీటి యొక్క బెనిఫిట్ తీసుకోగలిగితే మీరు సొంతంగా మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడమే కాకుండా సమాజానికి మీ కుటుంబానికి కూడా మీరు ఎంతో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఈ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ద్వారా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంటు తీసుకురావడానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత అంశాలు ఏంటివంటే ముందు ఎడ్యుకేట్ తర్వాత ఎక్విప్ అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఎవరైనా పరిశ్రమ వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలనుకున్న వాళ్లకు కావలసినటువంటి ట్రైనింగు లేదా ఎడ్యుకేషన్ను ముందు ప్రొవైడ్ చేయటం తర్వాత వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడి కానీ సాంకేతికమైనటువంటి సహకారం కానీ ప్రొవైడ్ చేయటం కాబట్టి ఎవరైనా మొదలు పెట్టదలుచుకున్న వాళ్లకు ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ఉన్న అవకాశాలు వినియోగించుకోవడానికి ఇది ఇది స్టెప్ వైజ్ సిస్టమ్ దీనికి మీరు ఒకసారి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కోసం అని చెప్పని ఎన్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్తో పాటుగా మీకు అక్కడ ఉన్నటువంటి పీర్స్ను కొంతమందిని పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది పీర్స్ అంటే మీ మీలాగా ఇంకా కొంతమంది కొన్ని కొన్ని కొత్త ఐడియాస్ తోటి కొత్త వ్యాపారాలు కొత్త పరిశ్రమలు మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే మీరు ఒక రెండు సంవత్సరాలు సంవత్సరం అయింది మొదలుపెట్టి లేదు ఇప్పుడు మొదలు పెడుతున్నారు మీలాగా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు అదే రంగంలో ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ లేకపోతే వాళ్ళ సర్వీస్ ఏంది వాళ్ళ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఏ రకంగా ఉంది ఇది ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకొని ఎదగటానికి అవకాశం అయ్యే అవకాశం ఇచ్చేటువంటి ఒక పద్ధతి తర్వాత మెంటర్స్ మెంటర్స్ అంటే ఇందులో కొంతమంది మేనేజ్మెంట్ నిపుణులు ఉంటారు అంటే బిజినెస్కి ప్లానింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలా ఈ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ కావచ్చు మార్కెటింగ్ ప్లానింగ్ కావచ్చు లేకపోతే దానికి సేల్స్ ప్లానింగ్ కావచ్చు ఇంటర్నల్ హెచ్ఆర్ ప్లానింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి కొంతమంది అనుభవజ్ఞులైన మరియు కొంత విద్యావేత్తలు అయినటువంటి అకాడమిషియన్స్ అయినటువంటి కొంతమంది నిపుణులు కూడా మీకు వాళ్ళ సలహాలు సంప్రదింపులు మీకు ఉండేటట్టుగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే పరిస్థితి ఉంది అట్లాగే ఇంకుబేటర్స్ అని చెప్పని ఉన్నాయి ఇంకుబేటర్ అంటే ఒక ఒక వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్ట పెట్టదలుచుకుంటే మీరు ఆ ఇంకుబేటర్లో కనుక ఎన్రోల్ చేసుకుంటే మీలాగా ఎన్రోల్ చేసుకున్నటువంటి మరికొంతమంది అక్కడ వ్యాపార యంగ్ వ్యాపారవేత్తలు లేదు బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటారు కొత్తగా మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు అక్కడ ఏమిస్తారు అంటే ఒక ఆఫీస్ స్పేసు ఓ కంప్యూటరు జీరాక్స్ మెషిను టెలిఫోను సౌకర్యం ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఇవన్నిటితో పాటు ఒక ఇద్దరు లేక ముగ్గురు మనుషులు కూర్చోవటానికి ఆఫీస్ స్పేస్తో పాటుగా మీకు కావలసినటువంటి ట్రైనింగు అట్లాగే మీకు మీకు కావలసిన మార్కెట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయన్న దానిపైన కొంత రీసెర్చ్ చేసేటువంటి అవకాశము తర్వాత మీకు మీ యొక్క మార్కెటింగ్ ప్లానింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి లేకపోతే లీడర్షిప్ ఎట్లా చేయాలి టీమ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి హెచ్ఆర్ ప్లానింగ్ వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ మీకు వచ్చేటట్టుగా ఆ ఎన్వాయన్మెంట్ ఉంటుంది అట్లాగే మీకు ఎక్కడెక్కడ లోన్స్ దొరికే అవకాశం ఉంది ఏ రా మెటీరియల్ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎక్కడ తక్కువకు దొరుకుతుంది దాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ మీన్స్ ఎట్లయితే బాగుంటుంది ఏ రకంగా మీరు ఎఫెక్టివ్గా లాంచ్ కాగలుగుతారు అంటే ఇంకుబేటర్ అనేది ఇట్స్ ఎ లాంచ్ ప్యాడ్ సో అది అన్ని రకాలైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటుగా కొంత టెక్నికల్ సపోర్ట్తో పాటుగా మార్కెట్ సపోర్ట్తో పాటుగా ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఆర్థిక స తోడ్పాటు మీకు లోన్ కావచ్చు లేకపోతే ఫండ్ గ్రాంట్స్ ద్వారా కావచ్చు ఏ రకంగా మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది ఏ రకంగా మీరు ప్రపోజల్ తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇట్లు ఎంతకాలం చేస్తారయ్యా అంటే ఒక సంవత్సరం మినిమం ఒక సంవత్సరం పాటుగా మీరు వ్యాపారం లేదు పరిశ్రమ పెట్టదలుచుకుంటే కనుక ఇంకుబేటర్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు మీకు మినిమం సపోర్ట్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత కూడా కొంతకాలం ఆరు నెలలో మూడు నెలలో ఇచ్చి మీకు మీరుగా చేయగలుగుతాము మేము వ్యాపారం ఇంకా మాకు అర్థమైంది మాకు దీనికి సంబంధించినటువంటి పరిజ్ఞానం వచ్చేసింది 
మాకు కావాల్సినటువంటి వనరులు మేము సమకూర్చుకోగలిగినాము మేము ఇంకా ఓకే అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇంకుబేటర్ని వదిలేసి సొంతంగా వచ్చి మీ ఆఫీస్ మీరు ఓపెన్ చేసుకొని మీ కా మీ మీ బిజినెస్ను మీరే నిర్వహించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అక్కడ కూడా మీరే నిర్వహించుకుంటారు ఇంకుబేటర్లో కాకపోతే మీ మీ పైన కొంత పర్యవేక్షణ మీకు కొంత నర్చరింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది మీరు అడగకుండా ఏం సపోర్ట్ చేయరు కానీ మీకు కావాల్సినటువంటి గైడెన్స్ మీకు లభించే అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత సపోర్ట్ త్రో హబ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మన తెలంగాణలో కూడా టీ హబ్ అని చెప్పని పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఒకటి చేయదలుచుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇంకుబేటర్ ఒక ఇంకుబేటర్ లాగానే టీ హబ్ అనేది కూడా ఒక ఇంకుబేటరే కాకపోతే ఇక్కడ ఒక సెక్టార్కి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ రంగం అనుకోండి ఐటీ రంగానికి సంబంధించిన యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉంటే వాళ్ళు ఎవరు అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళకు అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరి ప్రోడక్ట్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఒకరిని చూసి ఇంకొకరు నేర్చుకోవటానికి అవకాశం హబ్లో ఎక్కువ లభిస్తుంది ఆ తర్వాత ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరు చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్ను బేస్ చేసుకొని ఇంకొకరు వ్యాపారం ఉండొచ్చు లేదు ఒకరు ఒక్క ఒకరు ఒకరు చేసే మార్కెట్ రీసెర్చ్ను బేస్ చేసుకొని ఇంకొకరు మార్కెటింగ్ జరగచ్చు కాబట్టి ఇట్లా పరస్పరంగా కూడా అంటే ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఇప్పుడు ఒకరి వ్యాపారం ఇంకొకరి వ్యాపారం పైన ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కడికో పోయి ఇబ్బంది పడే కంటే కూడా ఇక్కడనే ఒక హబ్లో అక్కడనే వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ ఫార్ములేషన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అక్కడనే ప్లాన్ చేసుకునేటువంటి ఒక మంచి అవకాశం హబ్బు కల్పిస్తుంది దాంతోపాటుగా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఇంకుబేటర్స్లో ఉండే అవకాశాలన్నీ ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా మీకు హబ్లో లభిస్తాయి అట్లాగే ఈ ఎన్వాయన్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్ ఎంకరేజెస్ అన్ప్రజెంటెడ్ గ్రూప్స్ అంటే అండర్ ప్రజెంటెడ్ ఆర్ అన్ అన్ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ద మనకు ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ చాలా తక్కువ మంది అట్లాగే ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్ డిజేబుల్ నుంచి తక్కువ మంది కాబట్టి వాళ్లకు ఎక్కువ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చే ఇచ్చే విధంగా మన స్కీమ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అట్లాగే ఇంతకుముందు సెషన్లో నేను చెప్పినట్టుగా సోషల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ని ఫాస్టర్ చేసేది కూడా ఒక మంచి ఉద్దేశం ఇందులో అంటే సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి వ్యాపారాలు లేదు పర్యావరణానికి కావచ్చు ప్రజల ఆరోగ్యానికి కావచ్చు ప్రజల్ని పేదరిక నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి పేదరిక నిర్మూలనకు కావచ్చు ఇట్లాంటి ఇత్యాది అంశాల పైన కూడా వాళ్ళకు పనికొచ్చే రకమైనటువంటి వ్యాపారాలు పరిశ్రమలకు కూడా సపోర్ట్ చేయడం అనేది ఒకనొక ఆబ్జెక్టివ్గా ఇందులో ఉంది యాక్చువల్గా అయితే పాలసీ సపోర్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే బేసిక్గా ఒకటి మీరు మీ యొక్క వ్యాపారాన్ని చాలా తేలికగా మీరు మొదలుపెట్టవచ్చు ఈ కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి పాలసీ విధానాలన్నిటి ద్వారా రెండో బెనిఫిట్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ పైన మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది క్యాపిటల్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి ఇబ్బంది ఉండదు మూడోది ఏంటి అంటే సింగిల్ పాయింట్ యాక్సెస్ మీకు ఒకటే ఒక అప్లికేషన్ తోటి రెండే రెండు రోజుల్లో పద్నాలుగు రకాలైనటువంటి పర్మిషన్స్ మీకు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఈ అవకాశం ఈ స్టార్టప్ ఇండియా తర్వాత ఈ హబ్ల ద్వారా జరుగుతుంది ఇంతకుముందు ఇది లేదు సో ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది మీరు వినియోగించుకుంటే బాగుంటుంది జస్ట్ సింగిల్ అప్లికేషన్ మీరు ఎక్కడో పది ఆఫీసులు తిరగవలసిన పని లేదు మీరు వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలనుకుంటే లేదు మీరు ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనుకుంటే ఈరోజు సింపుల్గా ఒకటే ఆన్లైన్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే రెండే రెండు రోజుల్లో అన్ని క్లియరెన్స్ ఇచ్చేసి మీకు పద్నాలుగు రకాలైనటువంటి వివిధ రకాల పర్మిషన్స్ మీకు దొరుకుతాయి మీ వ్యాపారాన్ని మీరు మొదలు పెట్టడానికి తర్వాత మీరు సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ ఇంకుబేటర్ మీది ఏ సెక్టారు ఐటీనా లేకపోతే అది ఎడ్యుకేషనా లేకపోతే ఎంటర్టైన్మెంటా లేకపోతే అది ఫుడ్ ప్రాసెసింగా హోటలా ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి మీకు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంకుబేటర్కి రెఫరల్ సర్వీస్ కూడా ఉంది అట్లాగే మీకు స్టార్టప్గా ఉన్నప్పుడు దానిపైన ట్యాక్స్ ఉండదు అబ్సల్యూట్లీ మీకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఆదాయం ఉంటుంది అట్లాగే ప్రభుత్వము ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి జాతీయ స్థాయిలో ఒక పదివేల కోట్ల రూపాయలను దీనికి స్టార్టప్ ఫండ్గా మీకు పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని మనం వినియోగించుకోవడం అనేది ముఖ్యమైనటువంటిది వినియోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది